Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку. Серый толстый великан, нос как будто длинный кран. На спине прокатит он, озорной ушастый. Слон, конечно, это слон. Вот такого слона мы сегодня с вами сделаем. Для работы нам потребуется нитки серого цвета, приспособление для изготовления помпона, серый и красный фетр, серая пушистая проволока, глазки, простой карандаш, шаблон для изготовления ушей, универсальный клей и ножницы. Берем приспособление для изготовления помпонов и нитки. Наматываем нити плотно на обе стороны приспособления. Важно, чтобы ниточки лежали рядом друг с другом. Закрываем оба замочка приспособления. Разрезаем ножницами нитки по кругу и плотно завязываем середину. Снимаем приспособление и у нас получился помпон. Но он очень лохматый, поэтому нужно подрезать все торчащие ниточки. С одной стороны срезаем ниточек побольше. Это будет живот слона. Делаем лапы. Берем пушистую проволоку, складываем ее пополам и перекручиваем. Создаем основу лапы слона. Оставляем длинные концы. Одним концом проволоки обматываем лапу слона и вторым концом проволоки обматываем лапу, утолщая ее. Делаем еще три точно такие же лапы. А теперь мастерим хобот. Берем пушистую проволоку, сгибаем ее пополам и перекручиваем до середины. Одним концом проволоки обматываем хобот слона и вторым концом проволоки обматываем хобот, утолщая его. Берем дополнительную проволоку и наматываем на хобот. Утолщаем его с одной стороны. Хобот слона готов. Теперь берем шаблон для изготовления ушей. Обводим его на фетре при помощи карандаша и вырезаем ножницами две заготовки. Из красного фетра вырезаем рот. Делаем хвостик. Отрезаем небольшой кусочек проволоки. Конец загибаем. Вот такой хвост у нас получился. Вот все детали для сборки слона готовы. При помощи универсального клея приклеиваем уши с правой и левой стороны помпона. Приклеиваем хобот. К нижней части шара приклеиваем лапы. Приклеиваем хвост. Рот. И глаза. Наша поделка готова. Вот такой веселый слоник у нас получился. Теперь можно с ним поиграть. До свидания, ребята! До новых встреч!